ಶ್ರೇಯತಿರಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದಸೂರ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಸ್ವಾಯ ಸ್ವಾಪಹಾರಿಣೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮುಕ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಯರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪೃಷ್ಠಾ ಬಿರಾಶಿ ಪೃಷ್ಠಾರ ತೊ ಗತ ಕ್ಲಾಸೆ ಜೆ ಪರ್ಯಂತ ಅದರ ಆಲೋಚನಾ ಹೋಯಿತು ಜೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಲೋಚನಾ ಕೊಚ್ಚನ್ ಜೆ ಭಕ್ತಿಭಾವೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೆಸಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸರ ಕಥಾ ಬಲ ಕೀರಕಮ ಅದರ ಕರ್ಮಯೋಗೆ ಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರಾ ಉಚಿತ ಸೆಟಾಯಿ ಬಿರಾಶಿ ಪೃಷ್ಠಾರ ಈ ಜೆ ಛೋಟ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ ಈ ಪರ್ಯಂತ ಕೊರೆಸಿ ದಿವಾರತ್ರ ಈ ಆಪತ ಪ್ರತಿಮಾನ ಅಹಂಭಾವ ತ್ಯಾಗ ಕರಿತೆ ಹೋಯ್ಬೆ ಜೆ ಪರ್ಯಂತ ನಾ ಓ ತ್ಯಾಗ ಎಕ್ಟಿ ಅಭ್ಯಾಸೆ ಪರಿಣತ ಹೈ ಜೆ ಪರ್ಯಂತ ನಾ ಉಹಾ ಶಿರಾಯ ಶಿರಾಯ ಮಜ್ಜಾಯ ಓ ಮಸ್ತಿಷ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೆ ಎಂ ಸಮ ಸಮಗ್ರ ಶರೀರಟಿ ಪ್ರತಿ ಮುಹೂರ್ತೆ ಓ ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ ರೂಪ ಭಾವೇರ ಅನುಗತ ಹೋಯಾ ಜಾಯ ಮನೆರ ಏ ರೂಪ ಅವಸ್ಥಾಯ ಕಾಮನೆರ ಗರ್ಜನ ಓ ಕೋಲಾಹಲಪೂರ್ಣ ರಣಕ್ಷೇತ್ರೆ ಗಮನ ಕರಿಲೆ ಅನುಭವ ಕರಿಬೆ ತುಮಿ ಮುಕ್ತ ಓ ಶಾಂತ ತೊ ಭಗವಾನರ ಭಕ್ತಿಭಾವೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೀಭಾವೆ ಕೊಡ್ತೆ ಹಬೆ ತಾರ ಅಭ್ಯಾಸರ ಕಥಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಖನೆ ಆಲೋಚನಾ ಕೊರೆಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗತ ಕ್ಲಾಸೆ ಈ ಪರ್ಯಂತ ಕೊರೆಸಿ ಏರ್ಪರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಯಕ್ಟಿ ಅನುಚ್ಛೇದೆ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ನಿ ಆಲೋಚನಾ ಕರೆನ್ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ಗ್ರಂಥೇರ ಎಕ್ಟಿ ಚಾಪ್ಟರೆ ನಾಮ ಆಗೆ ಛಿಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಿ ಸೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಕರ್ತವ್ಯರ ಧಾರಣಾ ಕೋನ ಅವಸ್ಥಾಯ ಕಾರ ಕಿ ಕರ್ತವ್ಯ ದೇಶ ಕಾಲ ಅವಸ್ಥಾ ಅನುಯಾಯಿ ತಾರ ಪಾರ್ಥಕ್ಯ ಎಂ ಜೀವನೆ ಕರ್ತವ್ಯರ ಭೂಮಿಕಾ ಈ ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಂಗ ಆಲೋಚನಾ ಕರೆ ಕಾರಣ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗರ ಸಂಗೆ ಕರ್ತವ್ಯರ ಧಾರಣಾರ ಸಂಯೋಗ ಆಚೆ ಎಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಓ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಲ ಜನ ಮನೆ ಕರಿ ಎಟಾ ಆಮರ ಕರ್ತವ್ಯ ತಕ್ಕ ತಾ ಆಮ್ರಾ ಕರಿ ಆರ ಆಸಕ್ತಿ ಬೋಧ ಥೇಕೆ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೋಧ ಆಸೆ ಸೆನ್ಸ ಅಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕೀಸೆ ಅದರ ಈ ಆಮಿ ಆಮರ ಭಾವೆ ಎಟಾತೆಯ ಜೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆಸೆ ತಾರ ಜನ್ನ ಈ ಡ್ಯೂಟಿರ ಭಾವ ಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಲ ತಾ ಸತ್ತೆ ಅದರ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರಾ ಉಚಿತ ಜದಿ ಜದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಏ ನಾ ಕರಿ ಬಲ ತಾಹಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಶು ಪರ್ಯಾಯ ಚಲೆ ಜಾಬ ಮಾನೆ ಆರು ಅದರ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ಭಾವ ಬಾರ್ಬೆ ಸೆಟಾ ಎಸೆ ಅದರ ಆಕ್ರಮಣ ಕರಬೆ ಎಂ ಅಥಪತನ ಹೋಗೆ ಆರ ಅನ್ಯದಿಗೆ ಜದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರಿ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾನುಷ್ಕೆ ಈ ಅಧಪತನ ಥೇಕೆ ರಕ್ಷಾ ಕರೆ ಎಂ ಸಾಮನೆ ಎಗಿಯ ಜೇತೆ ಸಾಹಾಯ ಕರೆ ಜೀವನೆ ಅಗ್ರಗತಿತೆ ಸಾಹಾಯ ಕರೆ ಆರ ಜದಿ ಕಾರ ಈ ಆಮಿ ಆಮರ ಭಾವ ಎಕದಮ ನಾ ಥಾಕೆ ಬಲ ತಾರ ಕೋ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾಯ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾಯ ಎಕನ ಈ ಬರ್ತಮಾನ ಜೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಸಪ್ತಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೆ ಈಶ್ವರೆ ಪ್ರೇಮ ಭಗವಾನಕ್ಕೆ ಭಾಲೋಬಾಸಾರ ಕಥಾ ಬಲ ಎಕನ ಈ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮರ ಚಿಂತಾಯ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮ ಈ ಮನೋಭಾವೆ ಈ ಧರಣರ ಜೆ ಎಕಟ ಭಾವ ಈ ಭಾವ ಸಾಧನೆ ಕೆ ಜದಿ ಓ ಡ್ಯೂಟಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೆ ತಾಹಲೆ ಓ ಡ್ಯೂಟಿ ಭಾವಟಾ ಆಡಿಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ ಕರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಈಶ್ವರ ಭಾವ ಜೀವನೆ ಎಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಭಾವ ಪರಿವರ್ತನ ಹೋಯ ಮಾನೆ ಓಟಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೋಧಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಕರ್ತೆ ಸಮರ್ಥ ಹೋಯ ತಕ್ಕ ಕೀರಕಮ ಭಾವಟಾ ಹೋಗೆ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನ ಕಾಸ ಕರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರಿ ಕೆನ ಈ ಸೆಟಾ ಹೋಯ ಜಾವೆ ಜೆ ಆಮಿ ಜೆಹೇತು ಭಗವಾನಕ್ಕೆ ಭಾಲೋಬಾಸಿ ಸೈಜನ್ನ ಆಮಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ
আগের যে আইডিয়াটা ছিল আমি একটা কাজ করছি কারণ এটা আমার কর্তব্য এটা খুব লো আইডিয়া এখন স্বামীজি এই বলবেন যে আমরা এই কাজটা করি কেননা আমি ভগবানকে ভালোবাসি যদি সব কর্মের পিছনে এই ভাব কাজ করে তবে কিন্তু আর কোনো বন্ধন থাকবে না অটোমেটিক্যালি আমরা সহজে এই বন্ধনের বাইরে চলে যাব এইটা স্বামীজি এখানে বলবেন এই জিনিসটা এখানটায় বলবেন বলছেন কর্মযোগ আমাকে শিক্ষা দেয় এই বিরাশি পৃষ্ঠার লাস্ট প্যারাগ্রাফে বলছেন ইংলিশ ইংলিশ ওয়ান ওয়ান জিরো সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ কর্মযোগা টিচেস আস দ্যাট দ্য অর্ডিনারি আইডিয়া অফ ডিউটি ইজ অন দ্য লোয়ার প্লেন নেভার দিলেস অল অফ আস হ্যাভ টু ডু আওয়ার ডিউটি ইয়েট উই মে সি দ্যাট দিস পার্টিকুলার সেন্স অফ ডিউটি ইজ ভেরি অফেন এ গ্রেট কজ অফ মিজারি ডিউটি বিকামস ডিজিজ উইথ আস ইট ড্র্যাগস আস এভার ফরওয়ার্ড ইট ক্যাশেস হোল্ড অফ আস অ্যান্ড মেকস আস হোল লাইফ মিজারেবল ইট ইজ দ্য বেন অফ হিউম্যান লাইফ দিস ডিউটি দিস ডিউটি দিস আইডিয়া অফ ডিউটি ইজ দ্য মিড ডে সামার সান হুইজ স্কোর্স ইজ দ্য ইনার মোস্ট সোল অফ ম্যানকাইন্ড স্বামীজি বলছেন যে এই কর্তব্যের সাধারণ ভাব এটা কেবল নিম্নভূমিতে বর্তমান কর্তব্য এই নিম্নভূমিতে কি ভূমিকা নেয় কর্তব্য মানুষকে যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম মানুষকে আরও নিচে নামতে দেয় না নিচে নামতে অ্যালাউ করে না কর্তব্য মানুষকে পশু পর্যায়ে নামার জন্য নামার থেকে রক্ষা করে কিন্তু কর্তব্য মানুষকে উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ওই পথে চালিত করে না উচ্চ স্তরে তুলে দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু নেই কর্তব্যের আমরা দেখতে পাই সাধারণত এই গৃহস্থ জীবনে বা আশ্রম জীবনে সমাজ জীবনে দেশে এই কর্তব্যনিষ্ঠা স্বার্থপরতাকে কমায় তখন আমরা সবাইকে নিয়ে সাধারণত সুখে থাকি কিন্তু কর্তব্য এর থেকে বেশি কিছু দিতে পারে না এর থেকে বেশি কিছু করে না কিন্তু স্বামীজি বলছেন তা সত্ত্বেও আমাদের কিন্তু প্রত্যেকেই কর্তব্য কর্ম করতে হবে কর্তব্য অনুকর্ম ইয়েট উই শুড ডু ওয়ার্ক তাইটাও স্বামীজি বলছেন ডু ডিউটি আর একটা স্বামীজি আলোচনা করছেন এখানে দেখা যায় যে এই কর্তব্য বোধ এই অদ্ভুত কর্তব্য অনেক সময় আমাদের দুঃখের একটা বড় কারণ কেন বলছেন এই দুঃখের কারণ হলো এই আমি আমার ভাব সেটা কিন্তু বন্ধন আর এই বন্ধনই হলো দুঃখের কারণ আর এই কর্তব্য বুদ্ধি তুলনা করছেন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো এটা মানুষের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করে মানুষ এই কর্তব্যের কৃতদাস হয়ে পড়ে কর্তব্য মানুষকে এই ভগবানকে ডাকার অবসর দেয় না তাকে স্নানাহার পর্যন্ত করতে দেয় না মানুষ এই বাড়ির বাইরে গিয়ে কাজ করে তার মাথার উপর সেখানে কর্তব্য বাড়িতে ফিরে এসেও সে ঘরে কর্তব্য করে এবং পরের দিন আবার কি কাজ করবে পরের দিনে কর্তব্যের চিন্তা করে এই কর্তব্যের হাত থেকে কিন্তু তার মুক্তি নাই স্বামীজি বলছেন এ তো একটা কৃতদাসের জীবন এবং এইভাবেই একদিন সে কিন্তু তার মৃত্যু হয় কর্তব্য বলতে লোকে এই রকম বোঝে মানে জেনারেল আইডিয়া সাধারণ মানুষ কি বোঝে কর্তব্য বলতে স্বামী যে এটা এখানটায় প্রথমে তুলে ধরলেন যে ডিউটি লিভস দ্যাম নো টাইম টু সে প্রেয়ার্স নো টাইম টু বাথ ডিউটি ইজ এভার অন দেব দে গো আউট অ্যান্ড ওয়ার্ক ডিউটি ইজ অন দেব দে কাম হোম অ্যান্ড থিঙ্ক অফ ওয়ার্ক ফর দ্য নেক্সট ডে ডিউটি ইজ অন দেব ইট ইজ লিভিং এ স্লেপস লাইফ এটা একটা দাসত্ব অ্যাট লাস্ট ড্রপিং ডাউন ইন দ্য স্ট্রিট অ্যান্ড ডাইং ইন হারনেস লাইক এ হর্স দিস ইজ ডিউটি অ্যাজ ইট আন্ডারস্টুড সাধারণ আমরা ডিউটি বলতে এইটা বুঝি এইটাই বলছেন এখন এর কন্ট্রাস্টে বলবেন যদি জীবনে ভগবত ভাব আসে ঈশ্বর ঈশ্বর আইডিয়া এই ভাব জীবনে আসে 
তখন কীরকম হবে যদি আমরা সব কর্তব্য কর্ম ঈশ্বর প্রীতির জন্য ভগবানের ভালোবা ভালোবেসে ঈশ্বর প্রীতির জন্য করি অর্থাৎ ভগবানকে ভালোবেসে কর্তব্য কর্ম করি তো এই ভাবটা এরকম কেন কর্ম করছি কেননা আমরা ভগবানকে শ্রী রামকৃষ্ণকে ভালোবাসি তাই করছি তখন কি হবে বলছেন এই কর্তব্যের বন্ধনটা চলে যাবে মানে নো সেন্স অফ ডিউটি ভগবত প্রেমে এই কর্তব্য বন্ধনের ভাব চলে গিয়ে ভগবত প্রেম কিন্তু প্রাধান্য পাবে ভগবত প্রেম প্রাধান্য পাবে তো ঈশ্বর প্রীতির জন্য কর্ম করলে তাতে কিন্তু আবার এই সিনসেরিটিও বৃদ্ধি পাবে আমাদের হৃদয়েরও বিকাশ হবে এবং তাতে এই ভগবান ভগবানের ভালো ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পায় কারণ কর্মের এমনই মহিমা যে ভাব নিয়ে আমরা কর্ম করব সেই ভাব আরও বৃদ্ধি পাবে ভগবানের প্রীতি এই ভাব নিয়ে যদি কর্ম করি সমস্ত কর্মটাই ভগবানের তিনি আমি যদি ঠিক ঠিকভাবে করতে পারি তাহলে ভগবান খুশি হবে তাহলে এই ভাব নিয়ে যখন আমরা কর্ম ডিউটি করব বলছে তাতে কি হবে আমার ওই ভাবটা আরও বৃদ্ধি পাবে যে কর্মের এমনই মহিমা যে ভাব নিয়ে কর্ম করব সেইটা বৃদ্ধি পায় ভগবানকে ভালোবেসে যখন কর্ম করছি তখন এই ভগবানের প্রেম বৃদ্ধি পাবে এবং তাকে মানে যিনি করছেন অর্থাৎ আমাকে আরও লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায় তো এটাই একটা বড় সাধনা কি টু ফিল এভরি মোমেন্ট দ্যাট উই লাভ ঠাকুর অ্যান্ড ডু ওয়ার্ক তো এই জন্য স্বামীজি এই কর্তব্যের কথা অল্প আলোচনা করে বলছেন দি অনলি ডিউটি দি অনলি ডিউটি এই পেজ নম্বর ওয়ান ওয়ান জিরো লাস্টে আছে দি অনলি ট্রু ডিউটি ইজ টু বি আনাটাস্ড অ্যান্ড টু ওয়ার্ক as free beings to give up all work unto god all our duties are his blessed are we that we are ordered out here we serve we serve our time whether we do it ill or well who knows we do it well we do not get the fruits if we do it ill neither do we get the care so ei shami ji bolchen je amader tale kortobbo prokito duty ki sei kotha bolchen je onashakta howa ei mukto purusher nay karmo kora ebong samudaye karmo ishore samarpon korai amader ek prokito kortobbo amader sokol kortobboi ishore বলছেন যে আমরা যে জগতে প্রেরিত হইয়েছ প্রেরিত হয়েছি সেই জন্য আমরা ধন্য অর্থাৎ আমরা এই জগতে এসেছি এই শরীর ধারণ করেছি বলছেন যে প্রেরিত হয়েছি অর্থাৎ তিনি আমাদের এই জগতে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন এবং আমরা তা করছি কে জানে ভালো করছি কি মন্দ করছি আমরা তার আদেশ পালন করছি এই যে ভাব তখন ভালো কর্ম করলেও আমরা তার ফল ভোগ করব না এবং মন্দ করলেও চিন্তান্বিত হব না অর্থাৎ মন্দ কর্ম তার ফল আমাদের কিন্তু আর ভোগ করতে হবে না সব কিছু ঈশ্বরের জন্য সুতরাং এই ঈশ্বর প্রেম এই জীবনে এলে ভগবানের ভক্তি ভালোবাসা তার জীবনে এলে আমাদের কিন্তু একটা ট্রিমেন্ডাস ট্রান্সফরমেশান আসে অভূতভূত পরিবর্তন আসে জীবনে তাহলে অন্য কোনো আর মোটিভের প্রয়োজন হয় না এই কথা বলছেন যে একমাত্র সাধনাটা কি প্রত্যেক মুহূর্তে এইটা ভাবা টু ফিল এভরি মোমেন্ট দ্যাট উই লাভ ঠাকুর অ্যান্ড ডু ওয়ার আমরা ভগবানকে ভালোবাসি এবং কর্ম করি শ্রী রামকৃষ্ণদেব এই কথামৃতে ভক্তদের জন্য একটা ডিউটি প্রেসক্রাইব করেছেন যে ভগবানকে ভালোবাসো এবং তাকে উপলব্ধি করো বলছেন প্রাইমারি ডিউটি অফ ম্যানকাইন্ড মানুষের এইটাই একমাত্র কর্তব্য কথা শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলছেন আর স্বামীজি এখানটা সেইটাই বলছেন যে আমাদের সকল কর্তব্যই ঈশ্বরে আর এই যে উচ্চ ভাব যা কি না অনাসক্ত মুক্ত পুরুষের ভাব এই কথা বলছেন শান্ত মুক্ত পুরুষের মতো বলছেন ভালোভাবে কর্ম করলেও আমরা ফল ভোগ করব না মন্দভাবে করলেও চিন্তান্বিত হব না বাংলা বইয়ের তিরাশি পৃষ্ঠার এই মাঝ 
মাঝখান এইটা আছে যে শান্ত ও মুক্তভাবে কাজ করে যাও এই মুক্ত অবস্থা লাভ করা কঠিন দাসত্বকে কর্তব্য বলে দেহের প্রতি দেহের অস্বাভাবিক আস আসক্তিকে কর্তব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা কত সহজ এখন স্বামীজি একটু আগেই আলোচনা করলেন যে আমাদের সকল কর্তব্যই ঈশ্বরের আর আর এইভাবে শান্ত ও মুক্তভাবে কাজ করে যাও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি কষণ করছেন যে এই মুক্ত অবস্থা লাভ করা কিন্তু কঠিন কারণ অনেক সময়ই আমরা এই দাসত্বকে কর্তব্য বলে দেহের প্রতি দেহের অস্বাভাবিক আসক্তিকে কর্তব্য বলে ব্যাখ্যা আমরা করি বলছি সেইটা ব্যাখ্যা করা কত সহজ অনেক ব্রাহ্মরা শ্রী রামকৃষ্ণদেবের কাছে আসতেন তারা অনেকেই বলছেন যে বলতেন যে তারা জনক রাজার মতো কিন্তু ঠাকুর বলছেন আরে জনক হওয়া কি সহজ তিনি কত তপস্যা করেছেন আর আর স্বামীজি অন্য জায়গায় বলেছেন যে অনেকে আছে বছর বছর তারা পুত্রের জনক হচ্ছে আর বলে জনক রাজার মতো অবস্থা অর্থাৎ কি না এইটাই বলছেন যে দেহসুখ ও ভোগের প্রতি তীব্র আকর্ষণ কাঞ্চনের প্রতি অস্বাভাবিক তৃষ্ণাকে আমরা অনেক সময় কর্তব্য বলে চালাতে চাই তো এই সব জিনিসের দাসত্ব অথচ বলে কর্তব্য বোধে করি যেমন অনেকে বলেছিল যে তাদের জনকের মতো অবস্থা তো আমাদের সকল কর্তব্য ঈশ্বরের বলছেন এই ভাবটা কিন্তু অর্জন করা কঠিন সুতরাং আমরা যেন দাসত্বকে কর্তব্য বলে না চালনা না করি এর পরবর্তী অনুচ্ছেদেও স্বামীজি এই কর্তব্য আসক্তি নিয়ে আরও আলোচনা করছেন স্বামীজি নিজেই প্রশ্ন তুলছেন প্রশ্ন তুলে তার উচ্চার দিচ্ছেন যে শেষ পর্যন্ত কর্তব্য বলতে কি বোঝায় স্বামীজি বলছেন পেজ নাম্বার ওয়ান 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 হান্ড্রেড ইলেভেন হোয়াট ইজ ডিউটি আফটার অল ইট ইজ রিয়েলি দ্য ইম্পালশন অফ দ্য ফ্লেশ অফ আওয়ার অ্যাটাচমেন্ট অ্যান্ড হোয়েন অ্যান অ্যাটাচমেন্ট হ্যাজ বিকাম স্ট্যাবলিশড উই কল ইট ডিউটি উই কল ইট ডিউটি তো এই কথা স্বামীজি এখন বলছেন যে শেষ পর্যন্ত কর্তব্য বলতে কি বোঝায় বলছেন ওটা কেবল এই দেহ মনের আবেগ আসক্তির তারণা আর কোনো আসক্তি বদ্ধমূল হলে আমরা তাকে কর্তব্য বলি আমরা বলছি আসক্তি বদ্ধমূল হলে তখন কর্তব্য বলি এই কর্তব্যকে স্বামীজি একটা পুরাতন ব্যাধির সঙ্গে তুলনা করেছেন ক্রনিক ডিজিজ যে ডিজিজটা আমাকে ত্যাগ করে না আর যখন তা স্থায়ী হয় মানে আর যায় না তখন ওটাকে আমরা স্বভাব বলি ওটাকে আমরা স্বভাব বলি কিন্তু এই কর্তব্য হলো একটা ব্যাধির মতো আসক্তি যখন প্রকৃতিগত হয় স্বভাব হয়ে যায় তখন আমরা বলি কর্তব্য তো এই এই জন্য আমরা শাস্ত্র থেকে বলছেন শাস্ত্র থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করি জগৎ কর্তব্যের অনুরোধে সংগ্রামী মত্ত এবং অন্যের জন্য সে দ্রব্য অপহরণ করে এই কথা স্বামীজি বলছেন তিরাশি পৃষ্ঠার শেষে বলছেন যে রোগ যখন প্রবলাকার দেখা দেয় তখন উহাকে ব্যারাম বলি যখন উহা স্থায়ী দাঁড়াইয়া যায় উহাকে আমরা স্বভাব বলিয়া থাকি যাহাই হোক উহা রোগ মাত্র আসক্তি যখন প্রকৃতিগত হইয়া যায় তখন উহাকে কর্তব্যরূপ আড়ম্বরপূর্ণ নাম অভিহিত করিয়া থাকি আমরা উহার উপর ফুল ছড়াইয়া দিই তদ উপলক্ষে তুরি ভেরিও বাজানো হয় উহার জন্য শাস্ত্র হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় তখন সমগ্র জগৎ ওই কর্তব্যের অনুরোধে সংগ্রামে মত্ত হয় এবং মানুষ পরস্পরের দ্রব্য আগ্রহ আগ্রহ সহকারে অপহরণ করিতে থাকে মানে এই কর্তব্য এত আমাদের আসক্তি হয়ে যায় সেটাকেই আমরা ঠিক ঠিক বলে চালাতে চাই কিন্তু সেটা যে একটা মর্বিড অ্যাটাচমেন্ট বদ্ধমূল আসক্তি বদ্ধমূল হয়ে গেছে সেই ধারণাই আমাদের নাই স্বামী সেই জিনিসটা স্পষ্ট করছেন তা সত্ত্বেও স্বামীজি বলছেন কর্তব্যের এই একটা হিসাবে ভালো সেটাও বলছেন যে কি হিসাবে ভালো কর্তব্যের কি কোনো ভালো দিক নেই 
স্বামীজি বলছেন হ্যাঁ কর্তব্য এই হিসাবে কতকটা ভালো যেটা আমরা আগে আলোচনা করেছি যে ওটাই পশুভাবকে কিছু তাতে পশুভাব কিছুটা সংযত হয় এই কথা স্বামীজি বলছেন যে হ্যাঁ কর্তব্যের কি কোনো ভালো দিক নেই বলছে ডিউটি ইজ গুড টু দি এক্সটেন্ড দ্যাট ইট চেকস ব্রুটালিটি টু দ্য লোয়েস্ট কাইন্ডস অফ ম্যান হু ক্যানট হ্যাভ এনি আদার আইডি আইডিয়াল ইট ইজ অফ সাম গুড কর্তব্যবোধে ফলে মানুষ এই পশুভাব কিছুটা সংযত হয় যারা অতিশয় নিম্নাধিকারী যারা অন্য কোনো রূপ আদর্শ ধারণ করতে পারে না তাদের জন্য কিছুটা এই ভালো কিন্তু যারা স্বামীজি বলবেন যারা কর্মযোগী হতে চান তাদের এই কিন্তু এই কর্তব্যের ভাব একেবারে দূর করে দিতে হবে কর্তব্যের ভাব একেবারে দূর করে দিতে হবে এই কথা বলছেন তো এই কর্তব্য নিয়ে স্বামীজি যে জিনিসগুলো বললেন এক এক বলেছেন স্বামীজি কর্তব্যবোধকে স্বামীজি দুঃখের একটা বড় কারণ বললেন কারণ তাতে আসক্তি আসে এবং আসক্তি থেকেই দুঃখ আসে কর্তব্য বোধ হলো গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সূর্য মানুষের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করে কর্তব্যবোধ মানুষকে কৃতদাস করে এবং সে কর্তব্য করতে করতে শেষে তার মৃত্যু হয় কর্তব্যবোধ মানুষকে উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তার অবকাশ দেয় না কর্তব্যবোধ আসলে দেহ মনের আবেগ আসক্তির তারণা তাই তাতে দুঃখ আছে আর কর্তব্য হলো একটা পুরনো ব্যাধির মতো সেটা স্বভাবগত হয়ে গেছে আর কর্তব্যের অনুরোধে সমগ্র জগৎ সংগ্রামে রত আর কর্তব্যের অনুরোধে মানুষ পরস্পরের দ্রব্য আগ্রহ সহকারে অপহরণ করে কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্বামীজি বলছেন এটা নিম্ন অধিকারের জন্য এটা দরকার আছে যারা উচ্চ হায়ার আইডিয়াল জীবনে নিতে পারে না কিন্তু বলছেন এই কর যারা কর্মযোগী হতে হয়ে হতে চান তাদের কিন্তু স্বামী যেইটাই বলছেন একশো ওয়ান ওয়ান টুয়েলভ ইংলিশ বইয়ের বাট দোজ হু ওয়ান টু বি কর্মযোগিস মাস্ট থ্রো দিজ আইডিয়া অফ ডিউটি ওভার বোর্ড দেয়ার ইজ নো ডিউটি ফর ইউ অ্যান্ড মি হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ টু গিভ টু দ্য ওয়ার্ল্ড ডু গিভ বাই অল মিনস বাট নট অ্যাজ এ ডিউটি ডু নট টেক এনি থট অফ দ্যাট বি নট কম্পেল হোয়াই শুড ইউ বি কম্পেলড এভরিথিং দ্যাট ইউ ডু আন্ডার কম্পালশন গোস টু বিল্ড আপ অ্যাটাচমেন্ট হোয়াই শুড ইউ হ্যাভ এনি ডিউটি তো এই ডিউটি আইডিয়ার থেকে যে আরও উচ্চ আদর্শ আছে সেটা স্বামীজি বোঝাচ্ছে যে আমরা কর্মযোগী হতে চাই তাদের কিন্তু এই কর্তব্যের ভাব একবারে দূর করে দিতে হবে বলছেন যে আপনার আমার কোনো কর্তব্য নাই দে আর ইজ নো ডিউটি ফর ইউ অ্যান্ড মি বলছেন তাহলে আমরা কিছু করব না বলছেন হ্যাঁ জগৎকে যা দেওয়ার আছে তা দিতে হবে কিন্তু কর্তব্য বোধে নয় তাহলে কিভাবে আমরা করব এটাই স্বামীজি বলছেন ভগবানকে ভালোবাসি তাই সেবা করি নট অ্যাজ কম্পালশন যদি কম্পালশন হয় আন্ডার কম্পালশন কম্পালশন থাকলে কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট জন্ম দেবে বাধ্য হয়ে যা কিছু করা হয় তার দ্বারাই কিন্তু আসক্তি বর্ধিত হয় এইটা স্বামীজি বলছেন জগৎকে যা দেবার আছে দাও কিন্তু কর্তব্য বলিয়া নয় কর্তব্য বলি না উহার জন্য কোনো চিন্তা করিও না বাধ্য হইয়া কিছু করিও না ডোন্ট ডু এনিথিং আন্ডার কম্পালশন বাধ্য হইয়া কেন করিবে বাধ্য হইয়া যাহা কিছু করো তাহার দ্বারাই আসক্তি বর্ধিত হয় কর্তব্য বলিয়া তোমার আমার কিছুই তোমার কিছু থাকিবে কেন তো এই জিনিসটা স্বামীজি এই আলোচনা করছেন যে কর্তব্য আর ঈশ্বরে ভক্তি ভালোবাসা এটা সম্পূর্ণ কিন্তু আলাদা যে আমরা কেন কাজ করব কেন ভগবানকে ভালোবাসি ঠাকুরকে ভালোবাসি কর্তব্য বোধে করলে সেটাতে কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট সেটা সে দুঃখ তো সেইটা আমাদের দূর করে দিতে হবে বলছে কর্মযোগী হতে হলে এটা একেবারে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিতে হবে বি নট কম্পেয়ার্ড এরপরে বলছেন স্বামীজি পেজ নম্বর ওয়ান ওয়ান টুয়েলভ সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ আর বাংলা বিয়ের চুরাশি পৃষ্ঠার এই শেষ অনুচ্ছেদ এখন স্বামীজি এই মূল বিষয় আবার ফিরে আসছেন যে 
প্রসঙ্গ চলছিল যে ঈশ্বর ভাবে ভগবৎ প্রেমে কিভাবে এই কর্মযোগ সুসম্পন্ন করা যায় কর্ম সেবাতে পূজাতে পরিণত করা যায় মাঝখানে এই কর্তব্য কর্তব্যবোধ আলোচনা করে তফাতও দেখালেন স্বামীজি তার থেকে তফাত দেখালেন এখন পুনরায় স্বামীজি বলছেন কর্মযোগ কিভাবে ঈশ্বরভাবে ভাবিত হয়ে করা যায় বা আমাদের করতে হবে আমরা কিভাবে করতে পারি যাতে কিনা আমাদের অনাসক্তি ভাব আসে জীবনে তো এইটাই স্বামীজি বলছেন যে এই যে সংসার রূপ ভয়ঙ্কর অগ্নিময় কটা হয় মানে করাই এই কর্তব্যরূপ অনল সবাইকে কিন্তু দগ্ধ করে দগ্ধ করে এর থেকে বাঁচার উপায় কি এখন এই তার কথা বলবেন যে এর থেকে বাঁচার সেখানে এই অমৃতম অমৃত পান করে সুখী হও কি তা এখন বলবেন এইটা বলছেন এই সব ঈশ্বরে সমর্পণ কর এই সংসার রূপ ভয়ঙ্কর অগ্নিমহ কটাহে কটাহে মানে করাই যেটা একটা যেন প্রচণ্ড সংসার রূপ অগ ভয়ঙ্কর অগ্নিময় কটাহ সেখানে এই কর্তব্য রূপ অনর সবাইকে কিন্তু দগ্ধ করছে আর সেখানে এই অমৃত এই অমৃত পান করে সুখী হও অমৃতটা কি বলছেন এর সবই ঈশ্বরে সমর্পণ কর এই দিয়ে স্বামীজি এই প্যারাগ্রাফ শুরু করছেন যে ভগবানকে ভালোবাসো যে এভরি সমস্ত কিছু তার তার উপরে নির্ভর তার উপরে যে নির্ভর সব সবই ঈশ্বরে সমর্পণ করো কি ভাব যে এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ভগবান আছেন তার ইচ্ছায় এই জগৎ চলছে সুতরাং সর্বদা ভাব আমরা সকলেই শুধু তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করছি পুরস্কার বা শাস্তির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই উই আর অল সিম্পলি ওয়ার্কিং আউট হিজ উইল অ্যান্ড হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ রিওয়ার্ডস অ্যান্ড পানিশমেন্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য রিওয়ার্ড ইউ মাস্ট অলসো হ্যাভ দ্য পানিশমেন্ট দি অনলি ওয়ে টু গেট আউট অফ দি পানিশমেন্ট is to give up the reward the only way of getting out of misery is by giving up the idea of happiness because these two are linked to each other on one side there is happiness on the other other side there is misery to so, swami ji ekhon alochona korchen je swami ji dhire dhire ei gobhire probesh korchen bolchen je তুমি যদি পুরস্কার রিওয়ার্ড চাও তবে তোমাকে শাস্তিও নিতে হবে শাস্তি আর আবার একমাত্র উপায় হলো পুরস্কারও ত্যাগ করা দুঃখ আর আবার একমাত্র উপায় হলো সুখের ভাবও ত্যাগ করা মৃত্যুকে আর আবার একমাত্র উপায় হলো জীবন তৃষ্ণা ভোগ তৃষ্ণা ত্যাগ করা লাভ অফ লাইফ থার্স্ট ফর লাইফ এটা ত্যাগ করা কারণ এই জীবন ও মৃত্যু একই জিনিস শুধু ভিন্ন দিক থেকে দেখা এটাই বলছেন স্বামীজি ভিন্ন দিক থেকে লাইফ অ্যান্ড ডেথ আর দ্য সেম থিং লুকড অ্যাট ফ্রম ডিফারেন্ট পয়েন্টস সো দ্য আইডিয়া অফ হ্যাপিনেস উইদাউট মিজারি অর দ্য অর অফ লাইফ উইদাউট ডেথ ইজ ভেরি গুড ফর স্কুল বয়েজ অ্যান্ড চিলড্রেন বাট নট দ্য থিং থিঙ্কার তো বলছেন যে এই জীবন আর মৃত্যু একই জিনিস শুধু দুটো বিভিন্ন দিক থেকে দেখা দুঃখ শূন্য সুখ এবং মৃত্যুহীন জীবন এই বাক্যগুলি কিন্তু স্ববিরোধী যেমন উদাহরণ দেওয়া যায় যে একটা মোমবাতি মোমবাতি যেমন জ্বলছে এটা জীবনের প্রকাশ অন্যদিকে এটা কিন্তু মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে মা মুখ সেটা কিন্তু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে জ্বলছে অন্যদিকে মোমবাতিটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তো ক্যান্ডেল ইজ বার্নিং এটাকে বলে লাইফ ইট ইজ লাইফ বাট ইট ইজ ডাইং অ্যাট দ্য সেম টাইম বলছেন যে এই চিন্তাশীল ব্যক্তি যারা তারা এই দুটোই কিন্তু পরিত্যাগ করেন এই দুটোই কিন্তু পরিত্যাগ করেন বাট দ্য থিঙ্ক আর সিজ দ্যাট ইট ইজ অল এ কন্ট্রাডিকশন ইন টার্মস অ্যান্ড গিফটস অফ বোর্ড কারণ দুটোই এই দুটোই কিন্তু বলছে ওইগুলো সব বিরোধী বাক্য কোনটা সবৃদ্ধি বাক্য দুঃখ শূন্য সুখ আর মৃত্যুহীন জীবন এটা বলছেন এটা কিন্তু সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি দুটোই কিন্তু 
সব বিরোধী বাক্য সেই জন্য তারা কোনোটাই একটাকে নিলে অন্যটাও নিতে হবে সেই জন্য বলছেন যারা চিন্তাশীল ব্যক্তি তারা কিন্তু ওই দুটো থেকেই পরিত্যাগ করে অতএব স্বামীজি বলছেন যা কিছু করো তার জন্য কোনো এই পুরস্কার এই উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে তুমি যদি পুরস্কার নিতে চাও তাহলে প্রশংসা নিতে চাও তাহলে কিন্তু তার সঙ্গে এই দুঃখও নিতে হবে নিন্দাও নিতে হবে কাজেই যা কিছু করো তার জন্য কোনো প্রশংসা বা পুরস্কারে আশা করো না সাধারণত কেন কোনো ভালো কাজ করলেই এই প্রশংসা চাইতে আমরা শুরু করি যে কোনো চাঁদা দেই দান দেই কাগজে নাম দেখতে চাই বলছেন এই সব বাসনার ফলেই কিন্তু দুঃখ হয় এখন অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে এই প্রশংসা বা পুরস্কার বা নিন্দা এই দুটো ত্যাগ করে মানুষ কি নিয়ে থাকবে তার ধরার মতো কি এইটাই স্বামীজি বলছেন স্বামীজি তার উত্তরে বলছেন যে হোল্ড অন টু গড লাভ অফ গড এটাই বলছেন সিক নো প্রেইস নো রিওয়ার্ড ফর এনিথিং ইউ ডু এই কথা বলছেন স্বামীজি এই ওয়ান ওয়ান পেজ নম্বর ওয়ান ওয়ান থ্রি ফার্স্ট লাইন সিক নো প্রেইজ নো উইওয়ার্ড নো রিওয়ার্ড ফর এনিথিং ইউ ডু নো সুনার ডু ইউ পারফর্ম এ গুড অ্যাকশান দেন উই বিগিন টু ডিজায়ার ক্রেডিট ফর ইট নো সুনার ডু ইউ গিভ মানি টু সাম চ্যারিটি দেন উই ওয়ান্ট টু সি আওয়ার নেইমস ব্লেজ অন ইন দ্য পেপারস মিজারি মাস্ট কাম অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ সাজ ডিজায়ার তো বলছেন যে এই এইগুলো থেকে আমরা কি থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য বলছে একমাত্র ওই বলছেন ডিজাইন এভরিথিং আন টু গড হোল্ড অন টু গড স্বামী শিবানন্দ মহাপুরুষ মহারাজ শ্রী রামকৃষ্ণদেবের যে সাক্ষাৎ ত্যাগী সন্তান বলছেন তাকে কেউ প্রশংসা করতে বলছেন প্রেইজ দ্য রাইটার নট দ্য পেন অর্থাৎ তিনি নিজেকে একটা কলমের পেনের সঙ্গে তুলনা করছেন যন্ত্রমাত্র ইনস্ট্রুমেন্ট ভগবান এই লেখক তিনিই সব ভগবান গীতাতে বলছেন যেমন গতির ভর্তা প্রভু সাক্ষী নিবাসা শরণাম শরীর প্রভাব প্রলয় স্থানম নিধানম বিজম অব্যায়াম বলছেন যে ভগবান বলছেন আমি প্রাণীগণের একমাত্র গতি মানে কর্মফল ভর্তা মানে ভরণ পোষণ কর্তা আর বলছেন প্রভু মানে একমাত্র নিয়ন্তা আর ভক্ত হলো তার দাস আর সমস্ত শুভ অশুভ কর্মের দ্রষ্টা আর বলছেন ভগবান বলছেন তিনি বাসস্থান তো আর সবার রক্ষক শরণম আর কি ভগবান বলছেন বলছেন আমি প্রত্যুপকার নিরপেক্ষ উপকারক শরীর সৃষ্টিকর্তা প্রলয়কর্তা আমি একমাত্র আধার স্থান আমি লয় স্থান এবং অবিনাশী কারণ স্বরূপ কাজে এই রকম যে ভগবান এই ভক্ত তার এই ভগবানকে এভাবে চিন্তা করে এবং তাকে ভালোবেসে কিন্তু কাজ করে কাজ করে কাজে এই সমস্ত যে দুটো পরিত্যাগের কথা স্বামীজি বলছেন যে প্রশংসা বা নিন্দা ভালো মন্দ দুটো তাহলে কি নিয়ে সে থাকবে বলছে সমস্তটাই এইটাই এই প্যারাগ্রাফ শুরু করছেন ডিজাইন এভরিথিং আন টু গড সে ভগবানকে ধরে যে ভগবানের প্রেমেই কিন্তু সে ভালোবেসে এই কাজগুলো সে করে এরপরে স্বামীজি বলছেন যে জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের উদাহরণ দিয়ে এটা আলোচনা করছেন যে পেজ নম্বর ওয়ান ওয়ান থ্রি দি গ্রেটেস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাভ পাসড অ্যাওয়ে আনন দি বুদ্ধ অ্যান্ড ক্রাইস্ট দ্যাট উই নো আর বাট সেকেন্ড রেড হিরোজ ইন কম্পারিজন উইথ দ্য গ্রেটেস্ট ম্যান অফ হোম দি ওয়ার্ল্ড নোজ নাথিং হান্ড্রেডস অফ দিস আননোন হিরোজ হ্যাভ লিভড ইন এভরি কান্ট্রি ওয়ার্কিং সাইলেন্টলি সাইলেন্টলি দে লিভ অ্যান্ড সাইলেন্টলি দে পাস অ্যাওয়ে অ্যান্ড ইন টাইম they are thoughts find expression in buddhas or christ and it is this letter that become known to us bolchen je swami ji ei jagater shreshto jara manob tara kintu aggato sarei chole jan tara nirabe kaj koren ebong nirabe jibon japon kore chole jan ar tader ei chinta rashi ei buddha ba khrister moto maham মানবে ব্যক্তভাব ধারণ করে 
আর এদেরই আমরা জানি বাকি যারা অজ্ঞাত চলে গেছেন তাদের আমরা জানতেই পারি না স্বামীজি এখন এই দুই শ্রেণীর মহাপুরুষের কথা আলোচনা করেছেন এই বাংলা পঁচাশি এবং ছিয়াশি পৃষ্ঠাতে ইংরেজি পেজ নাম্বার ওয়ান ওয়ান থ্রি অ্যান্ড ওয়ান ওয়ান ফোর অনেকগুলো পয়েন্ট স্বামীজি আলোচনা করছেন আমরা সংক্ষেপে সেটা এইরকম বলতে পারি স্বামীজি বলছেন এই প্রথম দুই শ্রেণীর মহাপুরুষের মধ্যে প্রথম শ্রেণী তাদের কথা স্বামীজি বলছেন শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রকৃতি সম্পন্ন সাত্ত্বিক দে আর হোল নেচার সিংস ফ্রম সাচে থিং দে আর দ্য পিওর সাত্ত্বিক বলছেন এই শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রকৃতি সম্পন্ন এদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বামীজি বলছেন যে এই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ তাদের জ্ঞানের জন্য কোনো নাম যশের আকাঙ্ক্ষা তারা করেননি তারা জগতে তাদের ভাব দিয়ে যান তার নিজের জন্য কিছু তারা দাবি করেন না তারা কোনো সম্প্রদায় বা ধর্ম স্থাপন করেন না আর কি তারা কোনো আন্দোলন তৈরি করতে পারেন না তারা কেবল প্রেমে গলে যান তারা শান্ত নীরব ও অপরিচিত তারা জানেন ঠিক ঠিক চিন্তার শক্তি কত দূর তারা নিশ্চিতভাবে জানেন যদি তারা কোনো গুহায় বসে গুহার দ্বার বন্ধ করে পাঁচটি সৎ চিন্তা করেন তাহলে সেই পাঁচটি সৎ চিন্তা অনন্ত কাল ধরে থাকবে সত্যই সেই চিন্তাগুলি জগৎ পরিক্রমা করে পরিশেষে এই মানুষের হৃদয় এবং মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং এমন সব নরনারী উৎপন্ন করবে যারা জীবনে ওই চিন্তাগুলি কার্যে পরিণত করবে এই সাত্ত্বিক মহাপুরুষরা ভগবানের এত নিকটে অবস্থান করেন যে তাদের পক্ষে এই সংগ্রাম মুখর কর্ম করে জগতে পরোপকার করা ধর্ম প্রচার করা প্রভৃতি কর্ম করা কিন্তু সম্ভব নয় সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহামানবেরা কর্ম করতে পারেন না কারণ তাদের মনে কোনো আসক্তি নেই এটাই স্বামীজি তারপর গীতার শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়েছেন যস্ত আত্মরতির বসাত আত্মতৃপ্ত মানব আত্মনির্বাস সন্তুষ্ট তস্য কার্যম ন বিদ্যতে এদের ছাড়া বাকিদের কিন্তু সবাইকেই কর্ম করতে হয় স্বামীজি এই শ্রেণীর মহাপুরুষদের উদাহরণ প্রসঙ্গে এই পহরি বাবার কথা বলছেন তিনি তার ব্যক্তিগত আমিত্বের ভাব এমন ভাবে বিলুপ্ত করেছেন যে অনায়াসে বলতে পারা যায় তার মনুষ্যত্ব একেবারে চলে গেছে পরিবর্তে শুধু এই ব্যাপক ঈশ্বরীয় ভাবেই কিন্তু হৃদয়ের উজুরে রয়েছে যদি কোনো প্রাণী তার এক হাতে দংশন করে তিনি তাকে অপর হাতটিও দিতে প্রস্তুত এবং তিনি বলেন এটাই প্রভুর ইচ্ছা যা কিছু তার কাছে আসে তিনি মনে করেন সবেই প্রভুর কাছ থেকে এসেছে তিনি প্রেম সত্য মধুর ভাবরাশির অফুরন্ত ভাণ্ডার আরও অনেক উদাহরণ হিসাবে এই উপনিষদের অনেক ঋষিদের নাম আমরা যাদের নাম আমরা জানি না এই দু চারজনের নাম পাওয়া যায় সেই জন্য বলছেন যে এরা অন্যনেই থেকে যায় এই স্বামীজি বললেন প্রথম শ্রেণী এই দ্বিতীয় শ্রেণী মহাপুরুষের কথা স্বামীজি আবার বলছেন তারা তারা কি বলছেন তারাও শ্রেষ্ঠ তারা অপেক্ষাকৃত অধিক রজশক্তি সম্পন্ন বা সংগ্রামশীল মহাপুরুষ তারা কি করছেন তারা ওই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের মহান ভাবরাশি জায়গায় জায়গায় গিয়ে প্রচার করেন এবং তদ উদ্দেশ্যে কাজ করেন স্বামীজি উদাহরণ দিয়েছেন যে গৌতম বুদ্ধের জীবন চরিতে আমরা দেখতে পাই তিনি নিজেকে পঁচিশতম এই বুদ্ধ বলে পরিচয় দেন তার পূর্বে এই চব্বিশ জন বুদ্ধ হয়েছেন ইতিহাসে কিন্তু তারা অপরিচিত এই ঐতিহাসিক বুদ্ধ তাদের স্থাপিত ওই ভিত্তির উপরেই এই ধর্ম প্রসাদ কিন্তু প্রাসাদ ধর্মের প্রাসাদ নির্মাণ করেন স্বামীজি নিজেও এই ঠাকুরের ভাব নিয়ে জগতে প্রচার করেন মানে সংগ্রাম করে এই একটা অসাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গঠন করছেন যে আমরা স্বামীজির দ্বারা ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি তো বলছেন এই ঠাকুরের ভাবকে নিয়ে তিনি প্রচার করছেন তো বলছেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাপুরুষদের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজি কিন্তু এই কর্মের সীমাবদ্ধতাও আলোচনা করেছেন এই পেজ নাম্বার ওয়ান ওয়ান ফাইভ এখানটায় বলছেন যে স্বামীজি কর্মের সীমাবদ্ধতার কথা 
the active workers however good have still a little remnant of ignorance left in them when our nature has yet some impurities left in it then alone can we work it is in the nature of work to be impelled ordinarily by motive and by attachment by attachment bolchen kormira jotoi bhalo hon na keno tader moddhe kichu na kichu ajnan theke jay mane vedanta ete bole ajnan shesh ajnaner lesh je jotokkhon am amader shobhabe ektu molinota mane molinota oboshishto thake totokkhone i amra karma korte pari আর স্বামীজি বলছেন যে ইট ইজ ইন দ্য নেচার অফ ওয়ার্ক টু বি ইম্পেলড অর্ডিনারিলি বাই মোটিভ অ্যান্ড বাই অ্যাটাচমেন্ট অর্ডিনারিলি বলেছেন যে কর্মের প্রকৃতি এই যে সাধারণত ওটা অভিসন্ধি বা আসক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় সাধারণত কথাটা কেন বলেছেন যে এই শব্দ ইউজ করেছেন কারণ যারা ব্রহ্মজ্ঞানী জীবনমুক্ত ঈশ্বর কোটি এই ত্রিগুণাতীতদের দেখে মনে হয় তারাও কাজ করছেন কিন্তু তাদের এই বাইরের কাজ কিন্তু কোনো অভিসন্ধি বা আসক্তির দ্বারা পরিচালিত নয় তাদের কথা বাদ দিলে সাধারণত এই কর্ম অভিসন্ধি ও আসক্তির দ্বারা পরিচালিত এটা হলো জেনারেল রুল তো তার কথা স্বামী যেখানটায় বলছেন যে এরপরে স্বামীজি এই কর্মযোগের সিনপসিস করছেন যে এই অধ্যায়ের অধ্যায়ের সারাংশ করছেন সারাংশ করে বলছেন বর্তমানের উপসংহারে অনেকগুলো পয়েন্টের কথা স্বামীজি পুরো এই অধ্যায়ের সারাংশ করছেন বাংলা বইয়ের সিয়াশি পৃষ্ঠায় স্বামীজি বলছেন যে এই জগতের পশ্চাতে এক সদা ক্রিয়াশীল বিধাতা সদা ক্রিয়াশীল বিধাতা চড়াই পাখিটির পতন পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছেন তাহার সমক্ষে মানুষ তাহার নিজ কার্যের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করে কেন বলছেন এই রকম যে সদা ক্রিয়াশীল বলছেন একজন সদা ক্রিয়াশীল ভগবান ঈশ্বর আছেন তার সামনে মানুষ কেন নিজের কাজের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করে অর্থাৎ কি না এই সদা ক্রিয়াশীল ভগবানে বিশ্বাস করলে আর আমাদের নিজেদের কাজ ও তার ফল ইত্যাদি নিয়ে আমাদের আর হামবরা ভাব কিন্তু থাকবে না এটা থাকা উচিত নয় নিজের কাজের গুরুত্ব নিয়ে এই ভাবাটাই একটা ঈশ্বর নিন্দা কেননা করছেন তো তিনি আর আমি তার ক্রেডিট নিতে চাই তাহলে বলছেন যে এটা এটা যেন ঈশ্বর নিন্দা তাহলে আমাদের শুধু একটাই কর্তব্য হবে কি কর্তব্য যে সশ্রদ্ধ বিষয় তার ভগবানের সমক্ষে দণ্ডায়মান হয়ে বলা তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক তো এই কথা স্বামীজি বলছেন যে যখন এই রকম জগতে একজন ঈশ্বর আছেন তাহলে আমরা নিজের কর্মের প্রতি এত গুরুত্ব কেন আরোপ করব এটা কি ঈশ্বর নিন্দা নয় তো আমাদের কি করতে হবে বলছে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক এই ভাবটা সবসময় হৃদয়ে রাখা আর যেমন স্বামীজি যখন এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন অনেকেই এর অপোজ করেছেন স্বামীজি বলছেন যে এটা যদি আমার ইচ্ছায় হয় তাহলে কিন্তু এটা এটা ধ্বংস হয়ে যাক কিন্তু এ যদি ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের ইচ্ছাতে হতে হতে হয় তবে কিন্তু এটা দিন দিন বাড়বে এর গতি কেউ রোধ করতে পারবে না আর তিনি আমাকে যন্ত্র বানিয়ে এটা করছেন আমি কি করব আমি তো আর তার জন্য দায়ী নই কাজেই স্বামীজি আবার বলছেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানর বা কর্ম করিতে পারে না কারণ তাদের মনে কোনো আসক্তি নাই যিনি আত্মাতেই আনন্দ করেন আত্মাতেই তৃপ্ত আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাহার তাহার কোনো কার্য নাই কোনো কার্য নাই আর এছাড়া কিন্তু আমাদের সবাইকেই কিন্তু কাজ করতে হবে মানে তার মধ্যে আমরা নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পারসেন্ট এসে যাব তা এই কাজ করার সময় আমাদের কি কি মনে রাখা উচিত এবং কি 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 চিন্তা করা উচিত আর কি চিন্তা করা উচিত নয় সেটা স্বামীজি অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছেন 
এক নম্বরে বলেছেন যে আমাদের মনে করা উচিত নয় যে জগতের অতি ক্ষুদ্র প্রাণীকে আমরা সাহায্য করতে পারি সাহায্য করতে পারি কাজেই আমাদের চিন্তাধারাকে এই অনুযায়ী কিন্তু পাল্টাতে হবে চিন্তাধারা পাল্টাতে হবে দু নম্বরে বলছেন যে আমাদের কি মনে রাখা উচিত যে এই জগতরূপ শিক্ষালয় পরোপকারের দ্বারা আমরা নিজেরাই নিজেদের উপকার করি আর জগৎ হলো একটা জিমনাশিয়াম ইফ ইউ ডু আনসেলফিসলি বলছে তাহলে কিন্তু উইল গ্রো আমাদের বিকাশ হবে যে জিমনাশিয়ামে আমরা তো অন্যকে সাহায্য করতে যাই না বলছি আমরা জিমনাশিয়ামকে নিজেরাই এই শক্তি অর্জন করি কাজেই এই জগৎরূপ শিক্ষালয় পরোপকারের দ্বারা আমরা নিজেরাই নিজেদের উপকার করি তাহলে আমাদের চিন্তাধারাকে রিভাইস করতে বলছেন আরও স্বামীজি বলছেন যে কি মনে রাখা কর্ম করতে এই সুযোগ পাওয়া এটা মহা সৌভাগ্যের বিষয় তবে এইটা সৌভাগ্যের বিষয় কাজেই তাহলে আমরা কখনো হাতে আসক্ত হব না আর কি এই জগতে এই একজন সর্বশক্তিমান ভগবান আছেন তার ইচ্ছাতেই আমরা প্রতি মুহূর্তেই কিন্তু বেঁচে আছি তাছাড়া আমাদের বেঁচে থাকার কোনো অস্তিত্বই নাই এইটাই তৈত্র উপনিষদে ঋষি বলছেন যে কো হে বাত কাহ প্রাণ্যাত যাদেশ আকাশ আনন্দ নাস্যাত বলছে আকাশে অর্থাৎ পরম বোমরূপ হৃদয় গুহাতে যদি এই নিত্য উপলব্ধ আনন্দ স্বরূপ এই ব্রহ্ম না থাকতেন তবে কেই বা এই অপান ক্রিয়া করত আর কেই বা প্রাণ ক্রিয়া করত এই যে আমাদের শরীর সংহত শরীরে এ পরার্থেই চেষ্টা করে অতএব ঈশ্বর আছেন এই যে আমাদের শরীরটা কাজ করছে তার মানে এর পিছনে ঈশ্বর আছে স্বামীজি আলো বলছেন যে সর্বদা মনে রাখো তোমার আমার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ যে এই যে আমরা যে আমরা কিন্তু সবই মরে যাচ্ছি পাঁচ মিনিটে জগতে জগৎ আমাদের ভুলে যায় কিন্তু ঈশ্বরের জীবন অনন্ত তিনি নিয়ত কর্মশীল বিধাতা তো আমাদের এই চিন্তাধারাকে স্বামীজি এই অনুযায়ী পাল্টাতে বলছেন যে হু ক্যান লিভ পেজ নাম্বার ওয়ান ওয়ান সিক্স স্বামীজি বলছেন মিলিয়ন্স লাইক ইউ অ্যান্ড মি থিঙ্ক দ্যাট উই আর গ্রেট পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা নিজেদের অনেক মহান বলে মনে করি বাট উই অল ডাই অ্যান্ড ইন ফাইভ মিনিটস দি ওয়ার্ল্ড ফর গেটস আস বাট দি লাইফ অফ গড ইজ ইনফাইনাইট হু ক্যান লিভ এ মোমেন্ট ব্রিদ এ মোমেন্ট ইফ দিস অল পাওয়ারফুল ওয়ান ডাজ নট উইল ইট হি ইজ দ্য এভার অ্যাক্টিভ প্রভিডেন্স অল পাওয়ার ইজ হিজ অ্যান্ড উইদ ইন হিজ কমেন্ট থ্রু হিজ কমেন্ট দি উইন্ডস ব্লো দি সান শাইন্স দি আর্থ লিভস অ্যান্ড দ্য ডেথ স্ট্রকস আপন দ্য আর্থ হি ইজ দ্য অল ইন অল হি ইজ অল অ্যান্ড ইন অল উই ক্যান অনলি ওয়ার্শিপ হিম গিভ আপ অল ফ্রুটস অফ ওয়ার্ক ডু গুড ফর ইটস ওউন সে দেন অ্যালোন উইল কাম পারফেক্ট নন অ্যাটাচমেন্ট দি বন্ডস অফ দ্য হার্ট উইল দাস ব্রেক অ্যান্ড উই শ্যাল রিভ পারফেক্ট ফ্রিডম দিস ফ্রিডম ইজ ইন ডেট দ্য গোল অফ কর্মা যোগা তো স্বামী যেই যে ঈশ্বরের চিন্তাতে কি করে আমাদের জীবন কর্ম সমস্ত পরিবর্তিত হবে এই আমাদের চিন্তাধারাকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে বলছেন যে সেই সর্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছা তিনি যদি না করতেন তবে কে এই মুহূর্তে আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম কে এক এক মুহূর্ত আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারতাম তিনি নিয়ত কর্মশীল বিধাতা সকল শক্তি তার এবং তার আজ্ঞাধীন আমরা বলছেন তার শক্তিতেই ভয়া দাস্যা অগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য ভয়াদ ইন্দ্রস্য বায়ুস্য মৃত্যুর ধাবতি পঞ্চম কঠোপনিষদে বলছেন ঋষি এরকম যে তার আজ্ঞায় বায়ু বইছে সূর্য কিরণ দিচ্ছে পৃথিবী বিধৃত হয়ে রয়েছে এবং মৃত্যু এই জগৎ তলে বিচরণ করছে বলছেন তিনি সর্বে সর্বা তিনি সব তিনি সকলের মধ্যে বিরাজিত মানে আমরা কেবল তার উপাসনা
করতে পারি কর্মের সমুদয় ফল ত্যাগ করো সৎকর্মের জন্য এই সৎকর্ম করো তবেই কেবল সম্পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে এই রূপে হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইবে এবং আমরা পূর্ণ মুক্তি লাভ করিব এই মুক্তি কর্মযোগের লক্ষ্য বলছেন এইভাবে যদি ঈশ্বর উপাসনাতে আমরা উপাসনা হিসাবে পূজা হিসাবে আমরা সমস্ত কর্ম করতে পারি তাতে কি হবে আমাদের হৃদয়ে যে গ্রন্থিগুলো আছে গ্রন্থি মানে যে কামনা বাসনাগুলো আছে বলছে সেইগুলো সব ছিন্ন হবে এবং সেইগুলো ছিন্ন হলেই আমরা কিন্তু মুক্তি লাভ করব এই মুন্ডক উপনিষদের ঋষি বলছেন বিদ্যাতে হৃদয় গ্রন্থি সিদ্ধান্তে সর্বসংসায়া ক্ষিয়ান্তে চাষ্য কারমানি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে বলছেন এই সৎকর্মের জন্যই সৎকর্ম করা এইভাবে করতে করতে ঈশ্বর আরাধন করতে করতে এই হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হবে এবং আমরা উপলব্ধ করব যে আমরা মুক্ত আমরা মুক্ত ছিলাম এখনও মুক্ত আছি পরে মুক্ত থাকব আর এইটাকে কনসাসলি সচেতনভাবে উপলব্ধি করার এই উপায় হলো কর্মযোগ এই কথা আলোচনা করলেন স্বামীজি তো এই ফ্রিডম চ্যাপ্টারে এই শেষে এসে বললেন যে এই কর্ম এই মুক্তি কিন্তু কর্মযোগের লক্ষ্য যখন আমাদের সমস্ত হৃদয়ের বন্ধন শেষ হয়ে যাবে তো আমরা এই সপ্তম অধ্যায় এখানে শেষ করছি এরপরে আছে অষ্টম অধ্যায় কর্মযোগের আদর্শ আজকে এই পর্যন্ত ও শান্তে হরি ও তৎসৃরামকৃষ্ণারপনমস্তু